Oh, bon. Oh. Bonjour les quotas. Bienvenue sur ce direct. Ah oui, je vois. Je peux à nouveau recevoir les étoiles. Merci Facebook hein, de m'avoir débloqué. Ou encore d'avoir tout simplement euh, euh, remis mon compte à jour. Bonjour les quotas. On va parler de la pouliche au caca ce matin. Venez pour qu'on parle de la pouliche au caca. Est-ce que ce monsieur Jean lui dit qu'il faisait vraiment caca dans sa pouliche ou faisait-il caca dans son bénétaria Il faut bien démêler le vrai du faux parce que j'ai comme une impression que les Camerounais ne comprennent pas très très bien l'information parce que ce n'est pas la même chose que moi j'ai entendu. Donc, partagez, connectez-vous. On va parler de tout ça ce matin. Bon, euh, oui, bonjour, c'est premier. La bonjour Nadine. Nadine Ewangé. Donc, apprenons à décrypter les informations qu'on entend dans nos chaînes ou encore sur nos chaînes conventionnelles. On est en train de dire partout que ce monsieur ferait une pouliche au caca. La pouliche, en fait, c'est la pâte de beignet haricot. Hein? Donc, ça s'appelle une pouliche. Hein? Dans un langage technique, ça s'appelle une pouliche. Alors, bonjour Edith, Virginia. Bon, on parle de cette pouliche-là. Est-ce qu'il faisait caca dedans ou est-ce qu'il faisait caca dans le bénétariat Je n'ai pas entendu la même chose que tout le monde. Je n'ai pas entendu la même chose que tout le monde. Donc, ce qu'on va faire, on va réécouter, n'est-ce pas, les informations de la chaîne télé elle-même pour bien démêler du, le vrai du faux. Bonjour, Léo. Pour bien démêler le vrai du faux. Parce que j'ai l'impression qu'on qu crie vite à la sorcellerie. On trouve tout bizarre. Ne confondons pas quelqu'un qui a commis un geste d'incivilité, par exemple, à quelqu'un, à une pratique, parce que du coup, moi, la sorcellerie, je ne crois pas à la sorcellerie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je ne crois pas à cette histoire de sorcellerie. Donc, moi, je pense qu'il s'agit là d'un geste d'incivisme. Bon, rien à voir avec ce qu'on dit. On va démêler le vrai du faux. L'idée, c'est de, de, de comprendre si c'est M. Jean-Louis Ndiki a vraiment fait caca dans la pâte à baigner. Bon. C'est pas ce que j'ai entendu. Donc, partagez un peu. Bon, je vais aller partager aussi un peu. Et on va aller écouter tout ça ensemble. Et on va faire notre propre opinion. Et on va décrypter ensemble. Parce que je n'ai pas entendu la même chose que vous. Bon, mettez un like d'entrée. On partage. Je vais partager aussi. Et on va... Bon, partagez les quotas. Partagez, qu'est-ce qu'il y a Partagez. C'est une affaire. Je vais mettre le haut-parleur. Hein, parce... Bluetooth mode. En fait, c'est une vidéo. Hein. Donc, ce monsieur Jean-Louis Bernard Dicky est accablé. Est-ce que ce Jean-Louis Bernard Dicky, merci Léon d'avoir partagé. Léo, pardon, d'avoir partagé. Léo, Léopoldine ou Léonie, à chacun son, son appellation. Est la voilà, est-ce que... Est-ce que ce monsieur Jean-Bernard Dicky, est-ce qu'on a fait tout ce qu'on lui reproche ou c'est nous qui comprenons mal les informations des chaînes de télé Bon, j'active votre attention sur ce petit morceau d'info de, de, de 2 minutes 2 que j'ai pris sur la chaîne de Bruno Bidian officiel. Vous voyez, dans ce, cette tombe de médias qu'on a tous connu pendant le scandale avec euh, la mort du lanceur d'alerte. Voilà. Donc, on va, on va aller l'écouter. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des billets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville. Ouvrez bien vos oreilles, hein. Ce 4 juin, par les forces de maintien de l'ordre, pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Pratique sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. Voilà. Partageons encore un peu. Jusqu'ici, on n'a pas entendu qu'il a fait caca. On n'a pas dit qu'on l'a surpris en train de faire ses besoins dans la pâte, dans l'appareil à baigner. Mais dans le box. Dans le box. Mais comment est-ce qu'une personne qui a fait caca dans, une, dans un box ou bénétariat ou l'espace où il fait son commerce, 
Comment on peut dire qu'il a fait plutôt caca dans la préparation Ça que je comprends pas. Est-ce que vous avez compris quelque chose, vous Est-ce que, est que vous avez compris quelque chose Hein Est-ce que vous avez compris quelque chose Mais ici, il ne fait pas caca dans la pâte. Oui, parce que tout pour ta croix. Bon, J'ai écouté Marie Bibi hier. Bon, on dit béné caca parce qu'il fait caca. Il a fait, on l'a surpris dans un état. Euh, de, de, il n'était pas. Il était saoul, hein, on va dire. On l'a surpris dans un état d'ivresse en train. Dans un état ivre, pardon. En train de faire ses besoins, sans doute, dans le lieu habituel où il a pour habitude de recevoir ses clients. Voilà, merci. Merci, euh, Makota Léon. Voilà. Mais en aucun cas, on l'a surpris en train de faire caca même dans la pâte. Parce que là, on a du mal avec les informations. Mais qu'est-ce qu'il y a avec nous Voilà, on va continuer à écouter. On va, on va reprendre ça encore début jusqu'à début jusqu la fin. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente de Écoutez attentivement. Les les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Diki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box. Déféquer de Petri, la à l'intérieur de, de son box. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Voilà, beignets caca. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais envoyé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Non, vraiment. Il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti parce que tout le, toute la population de Bal est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touché. Pour pas passer les, toutes les familles, manger les enfants. Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars le soir, le soir, je perds les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que. Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ses consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tirer dans notre pays Comment Lui sort nous même d'abord. On a mangé les affaires. Et Camerounais va me tuer. Elle a nous tué depuis le caca. Parce qu'il y a une autre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça, 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 ça veut dire que c'est le caca qu'on a dit à Mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'un acte, acte incivique. Voilà. Donc, le peu qu'on a entendu peut nous situer exactement. C'est-à-dire, on a les faits. On a les faits là. Donc, ce petit, ces, petits, ces, ces, ces informations de deux minutes, on a fait un speech dans ces informations de deux minutes et on peut comprendre clairement ce qui s'est passé. En fait, le monsieur a été surpris, sans doute au petit matin, après une soirée euh, bien alcoolisée, en train de, de féquer, en, train de, en train de faire caca dans son box. Il a l'habitude de faire des beignets. C'est tout. C'est tout ce qu'on a vu. Donc, tout ce qui en découle, c'est des racontages issus, enfin, faits par une population très fragilisée. Je vous rappelle, quand on est pauvre et quand on a beaucoup de temps, on pense qu'on veut, voilà, on, on s'accroche à la moindre info, on s'accroche on, on, on à la moindre chose. On aggrave tout parce qu'on a beaucoup de temps, comprenez Donc, ce qu'on entend là, on entend quelqu'un a fait caca dans son bord. Et c'est pas, c'est pas, c'est... On va pas dire que c'est ici c'est pas pareil hein. ici aussi on peut trouver comme ça moi quand j'étais pâtissier ici chez un arabe un matin je suis arrivé il était en train de faire pipi euh, dans le levier de la boutique enfin de la vente oh, d'accord bon ça on va pas dire que qu'il a fait pipi par exemple dans le café ou qu'il a fait pipi dans la pâte non il est en train de faire pipi c'est vrai que c'est c'est pas assez sale c'est un geste de, insalubre on va on est d'accord mais quand tu as trafiqué comment on est en train de t'entendre là dit qu'il fait caca dans sa pouliche à baigner. La pouliche, c'est la pâte à baigner. Hein. Donc, bon, bon dis par, dis par exemple, dis, dis par exemple qu'il fait caca dans la pouliche des beignets haricots. Je crois qu'on on va trop loin parce que c'est pas ce qu'on a entendu. On n'a pas entendu ça. On a entendu qu'il était en train de faire ses besoins dans le box, son beignetaria. C'est ce qu'on a entendu. Et par la suite, on a, on a crié au loup. La gendarmerie est venue et on a scellé de la zone 
Mais dit que voilà, c'était pas pour des pratiques sor des sorcelleries. Ça, c'est pour ceux qui croient dû à la sorcellerie. Quant à moi, je ne crois jamais à la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à la sorcellerie. On est d'accord Donc, si vous croyez à la sorcellerie, vous pouvez être libre de croire que oui, il faisait caca dans ces beignets-là parce que, euh, dans la pâte à beignets, parce qu'il voulait acquérir beaucoup de monde. Mais ça, c'est des histoires parce que c'est pas ce qu'on a dit à la télé. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on l'a surpris en train de féquer dans sa pâte. On l'a surpris en train de faire caca dans son bénétariat. Donc, c'est tout à fait différent de ce qu'on entend. Bon, peut-être on va encore écouter ça une dernière fois. Et puis, ouvrez bien vos oreilles et insistez bien. Comprenez bien cette information de Obala. Ça dure deux minutes, mais tout est dedans. Donc, on voit bien l'ignorance d'une certaine partie de la population. Vous voyez Bon, un petit geste, euh, un petit geste incivique devient une histoire de sorcellerie. Vous voyez, voyez, voyez qu'on aggrave trop les cas. Pourquoi aggraver un cas simple Oui, parce qu'on est une population pauvre. Quand on est pauvre, on, a, on pense à trop de choses. Bon, le cerveau, le cerveau est pauvre aussi, hein, parce que, comme je vous dis, c'est un geste bidon. Voilà. Écoutez. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des billets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses billets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations... Donc jusqu'ici, on l'a surpris en train de, défé de déféquer dans son box, dans son bénétariat. Mais jamais on a dit qu'on l'a vu en train de faire caca dans l'appareil, même à baigner. Donc vous voyez bien qu'on on, on crie vite à la sorcellerie, même quand il n'y a pas lieu. Parce que là déjà, la, de un, la sorcellerie, la sorcellerie n'existe pas, pour commencer. Donc ceux qui se réconfortent dans l'idée que ce monsieur aurait, aurait fait caca dans l'appareil, qui le permet ou encore dans la pâte à baigner, c'est juste pour aggraver, parce que c'est parce qu'on a entendu. On l'a surpris en train de faire caca dans son bénétariat. Jamais en train de faire caca dans la pâte qui lui permet de préparer les beignets. Jamais dans la pouliche elle-même. Donc, il faut d'abord apprendre à démêler ça, apprendre à bien écouter ce qu'on dit. Oui, parce que là, on voit la population qui dit, ben oui, on mange ça depuis 4 ans. On voit même quelqu'un, un pompier, dit que, voilà, c'est pourquoi on est malade. Franchement, est-ce que c'est pas être lent Est-ce que c'est pas un cerveau lent qui résonne comme ça Vous voulez pas me dire que parce qu'on a surpris ce monsieur en train de faire, ou encore en train de faire ses besoins dans son bénétariat. Bon, oui, c'est dégueulasse. Je dis pas que c'est propre, hein. C'est un geste incivil, c'est un geste insalubre, hein. C'est un geste insalubre. Donc, on condamne ce geste insalubre. Mais quand tu as dit qu'il a fait caca dans l'appareil même, ou encore dans l'appareil à baigner même, c'est dramatisé, c'est aggraver l'info. Parce que c'est pas ce qu'on a dit au lieu de l'histoire. On a dit autre chose. On l'a surpris en train de faire caca dans le box. Donc, l'idée de baigner caca a vite pris, alors que le monsieur a juste commis un geste insalubre. Donc, ne confondons pas un geste insalubre à tout ce qu'on est en train de lui associer. Oui, mais euh, toi, euh, machin, là, abeille, euh, Andrien, machin, là, s'il te plaît, sois gentil. Et puis, euh, si t'es pas, si pas des commentaires flatteurs, bon, envoyez-moi quelques étoiles pour voir, hein, parce que j'avais l'impression que ma page était bloquée hier. Hier, je ne pouvais pas voir mon signe d'étoile, là, apparemment, c'est revenu. Voilà, donc, apprenons à bien comprendre ce qu'on dit, hein, parce que jusqu'ici, on a écouté déjà 36 secondes de la vidéo, de la vidéo, de, de l'information encore de la vidéo, de la vidéo, mais on n'a pas dit... On n'a pas dit qu'on l'a qu surpris en train de faire ses besoins dans l'appareil à baigner, c'est-à-dire dans la pâte. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans le box. Voilà, écoutez encore. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des billets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Voilà. Pour pratique des sorcelleries et empoisonnement, empoisonnement, je suis surpris même que le gouvernement, n'est-ce pas, euh, euh, croit déjà à cette pratique. Est-ce que le Cameroun croit, est-ce que le gouvernement camerounais croit à la sorcellerie d'abord Est-ce que la justice camerounaise euh, croit en la sorcellerie Est-ce qu'il y a, vous connaissez, est-ce qu'on peut porter plainte parce qu'on vous a ensorcelé Ça, je ne comprends pas très bien. Vous voyez Donc, c'est vraiment, on entend ce qu'on veut entendre, franchement, et tout le monde est manipulable. Et le cerveau est parfois lent. Quand la vie est au ralenti, 
aussi. Parce que dire que quelqu'un a chié dans une pâte à beignets, franchement, il n'y a rien à dire. Alors que ce n'est pas ce qu'on a dit. Écoutez bien ce qu'on dit. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 45 ans, a été supé en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir. À l'intérieur de son box où il a l'intérieur de pétrir, il n'a pas... Les autres ont été voilà. arrêtés. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des billets caca. <rire> <rire> Franchement, ben, est-ce que c'est des bénis caca Non, ce n'est pas des bénis caca parce que, en tant que journaliste, hein, et bon, on a repris ça, Marie Bibi aussi a repris ça. Hein. Bon, Marie Bibi, franchement, Marie Bibi, toi là, hein, ben, je vais faire un direct sur toi, Marie Bibi, tout tard, parce que toi, je, je, je suis en train de te regarder, Marie Bibi. Parce que toi, euh, tu, tu fais vraiment des. Parfois, tu fais des vidéos à charge sur des gens que tu n'aimes pas. Marie Bibi, bon, je, ce matin, on n'est pas sur Marie Bibi, on est sur Jean-Bernard euh, Ndiki. Bon, on sait que Jean-Bernard Ndiki, Jean-Bernard Ndiki, euh, euh, c'est quoi C'est Jean, lui, hein Jean, ou c'est Jean-Bernard Oui, Jean-Bernard, ou c'est Jean-Louis Bernard Ndiki, a été surpris hier ou avant-hier en train de faire caca dans son bénétariat. Du coup, on a crié au loup et on a donc conclu que ce monsieur Jean-Bernard Ndiki ferait aussi ses besoins dans la pâte même, c'est-à-dire dans la pouliche. Donc, la préparation que les femmes font et après, presque comme ça, ça pour faire les beignets. Voilà, cette pouliche-là. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas ce qu'on a dit. Il a, on l'a surpris juste en train de faire caca dans le box. Donc, du coup, on a conclu que oui, c'est celui qui fait caca aussi dans, dans l'appareil à beignets. Et, et on a vite crié à la sorcellerie. Et moi, je suis là, moi, je suis là pour vous dire que la sorcellerie n'existe pas. Mais on ne peut pas être pauvre comme ça, d'esprit. Quand on est pauvre d'esprit, on pense à tout ce qu'on veut. Vous voyez Regardez, et même, même un, un pompier en train de dire que oui, parce qu'il a fait caca dans ce box-là, c'est pour ça qu'on a des maladies. Mais où est la cohérence avec ça C'est un geste insalubre, oui. Mais aller jusqu'à dire qu'il a fait ses besoins dans sa pâte à baigner, c'est pas ce qu'on a écouté. Je me suis vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher voilà. tout ce que j'ai fait. C'est un pompier, hein. Ça nous, c'est un pompier. Et... Si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, <rire> qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti. Voilà, parce monsieur que Jean Bernard tout le, Toute la population de Val est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touché. Pourquoi passer les, toutes les familles, manger les enfants Parce qu'un parent, peut-être comme moi, je pars en soir, le soir, je perds les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que. Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé. Parce que ça me fait de maladie. Selon ses consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine voilà. afin d'attirer mystiquement le mal. Selon, selon les personnes outrées. Mais comment quelqu'un peut nous dire que nous sommes tous même d'abord On a mangé ça, peut-être. Mais il s'appelle Ndiki. Il est un de... enfant du pays. Hein. Le tien est pire le caca. Il est une autre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Alors. Ça, 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 ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre wow. de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Voilà. L'enquête ouvre. C'est la vraie version. S'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Bon, je pense à un acte incivique. Qu'en pensez-vous, les quotas Pour moi, c'est un acte incivique. Tout simplement. Et puis, quand on est pauvre d'esprit, on peut penser à tout ce qu'on veut. Parce que bon, ce qu'on a entendu, on n'a jamais entendu dire qu'on l'a surpris en train de faire caca dans ses beignets. Ou encore dans la pâte de ses beignets. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans son atelier. C'est-à-dire l'endroit où il fait ses beignets. Mais entre faire caca dans l'espace où on fait les beignets et faire caca dans la pâte elle-même, il, un, un, il, il, il y a une grande frontière. Hein? On est d'accord Ce n'est pas la même chose. Parce qu'on comprend ce qu'on veut entendre. Et on dit bien que c'est des, 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 des consommateurs outrés qui pensent qu'ils feraient aussi caca dans l'appareil à baigner. Donc, jusqu'ici, monsieur, ce monsieur Ndiki, est, 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 bon, on, il, on, il est pris à partie euh, par une population juste pauvre d'esprit. Parce qu'ils sont un peu indulgents. C'est voilà, un acte incivique. Voilà. On ne peut pas transformer un acte incivique à, à quelque chose. Mais c'est horrible. Voilà. Les Africains sont quand même mauvais. Hein. Voilà. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous les Africains. Ça, c'est la méchanceté. 
Oui, d'accord. Mais comment un acte ainsi... Si affaire, comment... fait la chronique dans les cas fous, les buvettes et autres... Oui, mais comment un acte incivique peut se transformer à tout ce qu'on entend là Hein Franchement, est-ce que c'est pas être... Est-ce que c'est pas avoir un cerveau long Dites-moi un peu. Ce qu'on a entendu là, moi, mon regard depuis Bruxelles n'est pas le même regard que vous avez depuis doigt là-haut. Ben oui. Mon regard depuis Bruxelles n'est pas le même. Ce que j'entends là, c'est pas la même... Je n'interprète pas ça de la même façon que vous. On a surpris quelqu'un qui avait bu en train de faire caca. Dans, et je vous rappelle que euh, on, on vit vite euh, au Cameroun, tout est informel. Hein. Je veux dire, on, on, le, 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 80% euh, de la population vit dans un état d'insalubrité euh, prononcé. On est d'accord Donc, euh, le, le surprendre en train de faire caca dans son atelier, la baignée, ce n'est pas un geste isolé. Hein. Je suis désolé parce que 90% de la population euh, vive euh, ou encore vit dans, dans un état de... De, 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 dans, dans une zone insalubre. On est d'accord Donc, ce n'est pas un, 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 pas un geste isolé. Ce n'est pas un geste isolé. Est, on n'est on est pas... On n'est pas... Euh, on n'est pas totalement modernisé, comme par exemple en Belgique ou comme en Europe, où on dirait, oui, euh, ce n'est pas possible. Non. Parce que, bon, vous, et même entre... Bon, si vous regardez même cet atelier là où il fait les beignets, la zone où il fait les beignets et la zone où la population même elle-même fait ses besoins, parfois il n'y a, 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 a pas une très grande, grande distance. Hein? Donc vous, vous qui criez vite à la saleté là. Bon, ces ce bénétariats là, n'est-ce pas à côté de ces bénétariats, les hommes enlèvent leurs zizi et font pipi euh, comme ça. Ouais, bon, on voit ça beaucoup aussi en Afrique. Voilà, donc euh, la, la, la limite entre ces bénétariats et la zone où qui c'est des, des latrines, la limite n'est pas grande. Donc c'est presque côte à côte aussi. Donc, ce qu'il a fait, c'est un geste banal que beaucoup d'Africains le font. Pas parce qu'ils sont dégueulasses, mais parce qu'on vit encore euh, dans une... On vit tous en ghetto. La plupart vit en ghetto. On est d'accord Donc, c'est un geste d'une personne au ghetto qui est transformé, qu'on a grandi comme ça et, et dit tout ce qu'on veut. C'est un geste incivique. C'est un geste d'insalubrité. C'est un geste d'une personne qui avait bu beaucoup d'alcool. C'est un geste d'une personne qui a bu beaucoup d'alcool et qui a fait caca dans une zone... Voilà, pas très très beau, pas très très salubre aussi, on est d'accord Donc à vous croire, c'est comme si, à, à, à vous entendre, à vous entendre, c'est comme si avait fait caca, par exemple, euh, dans un appartement carrélé ou encore dans un lieu de commerce carrélé. Non, c'est des ghettos, tout ça ce sont des ghettos. Parce qu'entre son bénétariat et où les hommes ont l'habitude de pisser, il n'y a pas une très grande frontière. Je suis désolé de vous le dire. Donc il ne faut pas non plus voir, euh, voir le mal partout. On ne peut pas voir ça comme ça. Oui, la plupart vivent dans le ghetto, oui. La plupart vivent dans le ghetto. Donc, ces gestes-là, euh, les gens ont fait comme si c'était étrange. On l'a juste surpris. Peut-être qu'il fait, fait ça souvent. Il fait ça souvent, hein. Aussi parce qu'il n'a pas le choix. On est d'accord Aussi parce qu'il n'a pas le choix. Donc, aggraver ça comme ça, ça ne me paraît pas sympa, sympa, sympa. Je ne pense pas que ça soit la bonne option. On doit plutôt essayer d'être indulgent et bien comprendre euh, les informations avant de, 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 de crier au loup. En aucun cas, ces messieurs-là étaient surpris en train de faire caca dans l'appareil à baigner. Mais on l'a surpris en train de faire caca dans le box. Et on vit tous au ghetto. Qui veut me dire qu'est-ce qu'il a fait Il n'a jamais fait. Quelque part. Hein? Même en pleine route. Les gens le font. On, on enlève son, son zizi, on pisse partout. À côté, on vend la nourriture. Ou encore, les urines traversent comme ça. À côté, on est en train de vendre à, à manger. Donc, arrêtez. Donc, c'est un cas banal. Non, ne, ne, ne me dites pas que c'est un cas, que machin, non. En tout cas, c'est visible. On peut voir des cas comme ça au Cameroun constamment. Donc, arrêtez de... Bon, donc on se jette sur ces gens Bernal, ces gens lui Dicky. On crie au loup. On est d'accord Tout simplement parce qu'on a mal interprété les informations. Non, il n'est pas mon frère du village. Dicky, c'est pas... Euh, écoute, euh, Orisha. Dicky, Dicky n'est pas, pas mon frère du village, Orisha. Dicky... Euh, oui, c'est dégueulasse. Oui, ça s'arrête là. Mais ne, ne faisons pas comme si le bonhomme était en train de pratiquer quelque chose. On entend les gens dire que voilà, il ferait caca dans l'appareil à baigner pour des pratiques des sorcelleries. D'autant plus que moi, je ne crois pas à ces pratiques des sorcelleries. Et puis, qui, qui, qui croit à ça d'abord Quelle personne intelligente peut croire que la sorcellerie existe Personne. Je dis bien personne. D'accord Donc, moi, je ne crois pas à ces choses-là. J'espère que vous faites comme moi. Mais ce qu'on va dire, c'est que c'est un geste incivique. Un, un c'est un geste d'insalubrité. 
ça va s'arrêter là. Mais jusqu'à aller jeter ce bonhomme à la, vindic, à la verdict populaire, c'est malsain. Donc, regardez autour de ce bonhomme. Est-ce que les gens ne pissent pas Est-ce que les, ces caniveaux autour, les gens ne sortent pas leur pin pour, faire, pour pisser autour de ces commerces-là Où est la différence entre celui qui sort son zizi et pisse Là, et à côté, on est en train, par exemple, de vendre à manger le coquille ou encore les, les, ces plats bizarres, là, je ne sais pas. Mais où est la différence C'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Donc, vous faites comme si lui, euh, il était sorti... Euh, comme si, comme la les Africains, c'est la méchanceté. Ça, ça, on pouvait le lyncher pour ça. Oui, oui, oui c'est un geste insalubre. On pouvait le lyncher pour un geste insalubre. Et je trouve ça méchant. C'est méchant de la part euh, de cette télé qui a aggravé la situation. Parce que fait caca euh, dans, dans son box, euh, peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Je ne dis pas que c'est beau. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je vous dis qu'à une époque, quand j'étais pâtissier chez un petit, un petit employé ici à Bruxelles, j'étais venu très tôt le matin, à 4 heures, il était en train de faire pipi dans le lave-main du magasin. Vous d'accord Il était en train de pisser dedans. Il avait ouvert le robinet, il pissait dedans. Vous voyez Parce qu'il ne voulait pas descendre au sous-sol faire pipi. Mais je l'ai surpris. Bon, je pouvais donc, supposons que je crie au loup et j'appelle les médias, il dit wow, wow, wow. Il était en train de pisser dans la pâte à choux ou encore en train de pisser dans la crème. Mais voyez, vous voyez qu'un peu... Donc, vous, vous voyez bien que c'est... Vous voyez que c'est des gestes d'insalubrité qu'on peut retrouver dans toutes les sociétés. On est d'accord On peut trouver ça dans toutes les sociétés. Non, c'est pas gentil, Orisha. Orisha, ma chérie, écoute-moi. Je ne dis pas que c'est... Non. Ah, tu viens de... Il y a ça, j'ai reçu 50 euros. Ah, Florent, Digo, merci pour les 50 euros. Ah oui, bravo, merci. Merci Florence pour les 50 euros. Euh, 50 étoiles, oui, que Dieu t'entende. Oui, mais je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité au Richard. Et il n'a jamais fait caca dans l'appareil à baigner. Il a fait caca dans le box. Mais entre fait caca, en tant qu'il a fait caca dans l'appareil à baigner, on choque tout le monde. Alors que ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit qu'il a fait caca dans le box où il prépare ses beignets haricots. Peut-être n'avait-il pas le choix, je n'en sais rien. Mais entre faire caca dans le box et faire caca dans la pâte même, c'est différent. On est d'accord Oui, parce que quand on dit béni haricot caca, béni haricot caca, bon, Marie, Marie Didier aussi a dit béni haricot caca. Ben, oui, mais à première vue, on peut entendre qu'il fait caca. Et d'ailleurs, la journaliste a dit hein, que les, certaines personnes pensent qu'il ferait caca même dans l'appareil à baigner. Non, on ne peut pas penser une chose pareille comme ça. Franchement, voyons. Donc, je suis en train de vous dire que, allez, il faut apprendre à décrypter des informations que vous entendez. Il faut apprendre à décrypter. Je ne suis pas en train de défendre, putain, euh, Orisha. Tu veux que je dise quoi Que c'est un sorcier Non, ce n'est pas un sorcier. Je suis en train de dire que c'est un geste d'incivilité, d'incivilité, c'est un geste d'insalubrité, oui. C'est un geste insalubre. Il n'aurait pas dû faire caca dans son bénétariat. Mais quand tu allais dire qu'il a fait caca dans l'appareil à baigner même, un, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Donc, pourquoi essayer, de, pourquoi essayer de choquer la population avec, ce qui, avec le mensonge de, 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 dans l'histoire Le mensonge de l'histoire. Donc, il faut dire la vérité. Puisque je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, ce, ce bonhomme. Je suis en train de vous aider à décortiquer. Qu'est-ce qu'on a entendu Je dénonce, mais je dénonce aussi quand on jette quelqu'un en pâture au loup. Je dénonce quand on, quand on jette... Bon, écoute-moi très bien, au, au Richard. On ne se comprend pas. Entre une population excitée, en colère... Prêt à en découdre, parce qu'on le traite des sorciers, on le traite de tous les noms, alors qu'il n'en est rien, c'est différent. Mais c'est un geste d'insalubrité, c'est un geste insalubre, c'est un geste pas bien, oui. Mais quand tu as dit que c'est un geste de sorcellerie, c'est différent, Richard. C'est pas la même chose. Et comme j'ai dit, c'est un geste banal qu'on trouve dans la société, dans une société pas moderne. Comme j'ai dit. Et comme j'ai dit, il n'est pas le seul qui le fait. Même autour de lui, les gens font pipi autour de lui, alors qu'on vend tout à côté. On vend la nourriture, on vend, on, on vend beaucoup de choses. Et les gens pissent et ça coule. Mais où est la différence Voilà, l'un des points de vente des billets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Voilà.
le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été suspect en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses béliers. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des béliers caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais ce wow. de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc, Alors... qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que tout le, toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touché. Pour pas passer les, toutes les familles, manger les enfants. Les parents, peut-être comme moi, je pars en soi. Waouh Et la fille, vous l'avez tué. Ouais, ok. J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé. Parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ses consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tirer Comment Lui sort tout le monde d'abord. On a mangé ça, bébé, bébé, bébé. On a mangé ça, on a mangé ça. Elle a le tien, t'es plus le caca. Il y a une autre maladie. Le docteur dit qu'elle ne connaissait pas. Et qui Ça, ça sort où ça, ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Voilà. Le chef ouvert devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Voilà. Alors, Orisha, tu viens d'entendre la vidéo. Pour selon toi, c'est une pratique quoi, Orisha une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux. Voilà, apparemment, Orisha n'est pas très content de ce que je suis en train de raconter. Peut-être Orisha ne me comprend pas. Est-ce que quelqu'un peut, peut monter et témoigner, enfin, et dire qu'elle me comprend Ou encore, euh, euh, me rassurer que la personne comprend mon point de vue. Je ne suis pas en train de dire que ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est bien, Orisha. C'est méchant. Mais je suis en train de dire que c'est un geste d'une personne très alcoolisée. Voilà, il a été il était sous, il a fait caca. Il y a des gens qui font caca sur eux parce qu'ils ont bu. Il y a des gens qui pissent sur eux. Il y a des gens qui boivent et se, se roulent comme ça dans les caniveaux. Vous voyez, il y a des catégories des, des ivrognes comme ça. La catégorie là qui se roule dans les caniveaux comme ça, tellement ils ont bu. Donc, il y a toutes sortes de catégories. Quand, quand on boit, on peut faire tout sans s'en rendre compte. C'est pourquoi l'alcool n'est pas bien. Il ne faut pas consommer d'alcool, justement, pour ne pas perdre, n'est-ce pas, euh, pour ne pas perdre sa mémoire. Il ne faut pas boire de l'alcool pour rester tout le temps sobre et être responsable de ses actes. Donc ici, on a fait à quelqu'un qui, qui a trop bu et sur le fait de l'alcool, il a fait caca dans son atelier. Vous, vous savez, quand vous avez trop bu, votre façon de discerner est réduite. C'est-à-dire, votre, votre limite de, 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 de votre façon de discerner se voit, consta, con, con, se voit euh, fortement euh, réduit parce que vous n'êtes pas sobre, vous voyez Donc, quand on n'est pas sobre, on fait tout, on fait tout sans s'en rendre compte, voilà. Donc, c'est un geste comme ça. Mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers saumons, soyons indulgents. On ne peut pas vite crier au loup comme ça et crier à la sorcellerie. Et j'étais quelqu'un en pâture comme ça pour un geste d'insalubrité, pour un geste d'incivisme, pour un geste d'une personne saoule. Donc, ils sont un peu indulgents. Oui, ce n'est pas propre. Mais quand à l'heure, j'étais en pâture au loup, devant la population qui dit, qui a une population déchaînée, qui, 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 à qui, bon, une, une population déchaînée qui, qui lui reproche tous les maux. Par exemple, la maladie, c'est ci, c'est là. Vous ne voyez pas que c'est pas méchant, tout simplement, de faire ça à une personne. Comme j'ai dit, comme j'ai dit, c'est un geste insalubre. Rien d'autre. Parce qu'on n'a jamais dit que ce bonhomme a fait caca dans son appareil à baigner ou encore dans la pouliche qui lui permet de faire les baignets haricots. Mais on nous dit qu'il a fait caca dans le box, sur, dans un état de dans, dans un état euh, euh, de, de, de dans un état d'ivresse, euh, dans un état ivre, pardon. Voilà. Donc quand on agit dans un état ivre. On n'est pas responsable, on n'est on, on, on pas cohérent, les actes non plus, on est d'accord Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça Non, il n'a jamais fait bouffer sa merde au Richard. Justement, je suis en train de sensibiliser pour ça, parce que ce n'est pas ce qu'on a dit. 
selon certains, selon, selon certains consommateurs, on, ils penseront que ce bonhomme ferait aussi caca dans l'appareil à baigner pour attirer le monde. Selon eux. Mais ce n'est pas ça, Richard. On n'a pas dit qu'il a fait ça. Bon, je vais lire le commentaire de Richard. C'est lui qui est méchant de faire mon bouffer sa merde. Non, Richard. Il n'a pas fait du porti porta Ou encore, il n'a poussé personne à faire du porti porta avec lui. Il a juste fait caca dans le box. On est d'accord Et d'autres... Enfin, selon certains consommateurs. D'ailleurs, je vais prendre la fin de ce de ce reportage pour Richa, parce que Richa n'a pas bien compris, hein. attends. Parce qu'il y a une autre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ouais, ça, ça c'est vous. Ça, ça veut dire que c'est le caca qu'on a <rire> Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Voilà. <rire> une affaire qui défait la... Ce soir, je fais les beignets pour garder mes enfants. J'arrive que quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé. Parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Voilà. Selon ces consommateurs. Ou Donc, fait, le fait de... parce qu'il chie dans son box, ça crée des maladies. Woko, oh, oh. vous aussi. Ah, coucou, Tatiana Mimbon, te voilà. Comment vas-tu, Tatiana Donc, soyons un peu indulgents. Soyons indulgents parce que, vous voyez comment une histoire banale d'un civisme ou encore d'insalubrité se transforme se, se transforme à une histoire de sorcellerie et on crie au loup alors que il n'a il il jamais été mentionné que ce bonhomme ce genre là ce, ce genre lui dit qui aurait fait caca dans la pouliche la pouliche c'est l'appareil qui nous permet de faire les beignets haricots bon on va peut-être réécouter ça hein, parce que euh, J'ai l'impression que c'est vous m'entendez pas très bien. Ouais, Écoutons. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé Louis de 37 Ndiki. ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. <rire> Je me suis senti vraiment très mal. Wow. Wow. Envie oh, de de tout ce que j'avais envalé dans mon ventre oh, ce jour-là. Et... Si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, ouais, okay. qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti. Parce que tout le, toute la population de Bal est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ben non, Tom Eder, c'est rien, c'est pas, c'est un geste insalubre, Tom Eder. Les gens, les gens aggravent tout, hein. Il a juste, il était saoul. Que je ne le défends pas, vous ne comprenez pas quoi. Selon ses consommateurs outrés, le fait de défaire son les... atelier de beignets voilà, selon... à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Voilà, alors ça, ce que vous, ce que vous venez d'entendre là, selon certains consommateurs outrés, ça serait une pratique, n'est-ce pas, qui consiste à faire caca dans l'appareil à baigner pour attirer beaucoup les clients. Est-ce que ça ne reste pas des paroles en l'air, tout ça, franchement C'est une journaliste qui le dit, hein, franchement. Où va, où, où, mais c'est quoi ça comme média C'est une journaliste qui est en train de dire que selon des consommateurs outrés, ça serait une pratique qui consiste à faire caca dans l'appareil à baigner pour attirer des clients. Ça reste, franchement, des, des fakes. Donc, j'attire votre attention que ce qu'on sait, ce qu'on a surpris, ce monsieur en train de faire caca dans son atelier, c'est tout. Et le reste... Reste juste le Congo, ça. Ou encore les, 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 les paroles en l'air. D'accord Bon, on me dit que je soutiens le bonhomme. Vous avez l'impression que je soutiens le bonhomme C'est ça Non. On est en train de décrypter cette information-là. On est en train de décrypter. Et jusqu'ici, on n'a pas entendu où on, on a dit qu'on a surpris ce bonhomme en train de faire caca dans... Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu demandes si mes boss écoutent souvent mes lives C'est un geste insalubre. 
C'est un geste insalubre. On ne peut pas euh, transformer un geste d'insalubrité à, à quelque chose de sorcier. À, à un geste, par exemple, on crie déjà au loup. On parle de sorcellerie. On dit qu'il a chié dans l'appareil à baigner alors qu'il a juste fait caca dans le box. Et comme j'ai dit, même à côté de ces endroits-là où on vend la nourriture au Cameroun, les gens enlèvent leur queue et font pipi carrément là, comme ça. Vous voyez Bon, les quotas, pardon, envoie-moi un peu d'étoiles pour me soutenir la page. Parce que la page est trop menacée. Si je n'étais pas habitué à recevoir les étoiles, si je n'avais pas déjà un compteur d'étoiles, euh, ma monétisation aurait totalement sauté parce que hier, je n'avais pas de monétisation. C'est revenu tout simplement dans la soirée. Parce que j'ai fait opposition, en fait. Ils ont fait un, un examen. Ils ont, ils ont, ils ont réexaminé ma page. Et au finish, ils ont débloqué ma, mes étoiles. Voilà. Donc, apprenons. Ouais, Orisha, pourquoi tu es méchant Pourquoi tu dis ça, Orisha Pourquoi tu es méchant avec moi Tu es méchant avec moi, pourquoi, Orisha Je suis en train... Mais, Orisha, mais, Orisha écoute, je veux, je veux m'énerver contre toi, hein, tout simplement. Tatiana, vous, apprenez à m'écouter. Apprenez à m'écouter. Je ne suis pas là pour aller dans le même sens que vous. Je suis là pour décréter à ma, à ma sauce. Je suis en train de vous dire que c'est un geste insalubre. C'est un geste insalubre. Je condamne ces gestes insalubres, Roma. Mais je suis en train de condamner aussi cette population qui est en train déjà d'imaginer de, des choses par rapport à ça. Cette population qui va jusqu'à dire que c'est une pratique mystique pour, qui consiste à avoir beaucoup de clients. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas à ces pratiques-là. Pour tous ceux qui me suivent, vous connaissez mon point de vue ou encore mon opinion sur la sorcellerie. Moi, je ne crois pas à ça. Donc, je maintiens, je me, je me, je me focalise sur le geste d'insalubrité. Mais euh, écoute, euh, euh, Tatiana Mimban, je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison de faire caca dans son atelier où il fabrique son, ses beignets haricots ou encore où il prépare ses beignets haricots. Je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité et non ce que la journaliste a dit à la fin de son reportage. La journaliste ne peut pas dire que selon d'autres personnes, ça serait une pratique qui consiste à faire caca dans l'appareil à beignets pour attirer ainsi beaucoup de clients. Je trouve ça malsain. Elle n'avait pas besoin de dire ça parce que les faits sont là. On l'a trouvé en train de faire caca dans le box, dans l'atelier. Donc, c'est un geste insalubre. Et ce qui est sorti de l'enquête, c'est que c'est quelqu'un qui avait bu. Donc, ce que je dois faire, c'est de vous... Donc, j'attire votre attention sur la consommation exagérée de l'alcool, tout simplement. Donc, quand on boit, on peut faire comme ce monsieur Jean, lui, Jean Bernard Ndiki, quand on est sur le fait de l'alcool, on peut se comporter comme ce monsieur Jean Bélin dit qui. Bon, il y a des gens qui ont bu. Sont... Bon. Dites-moi, si, regardez-vous dans la glace. Vous qui allez me regarder maintenant, ou dans deux ans, ou dans un an, je vais dire cette vidéo. Dites-moi si vous n'avez jamais fait pipi dans un endroit qui n'était pas les toilettes, dans un état d'ivresse. Qui Il y a des gens, quand ils ont bu, par exemple, ils il confondent les toilettes à la cuisine, euh, les, la cuisine à la toilette. Ils pissent là, dans, en plein salon. Qui n'a jamais vécu ça Qui n'a jamais vécu une scène pareille Quelqu'un, sur le fait de l'alcool, pisse ou encore se comporte comme si elle était dans une salle de bain, de, 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 dans une toilette. Donc, c'est parce que quand on, quand on a bu, on n'est plus cohérent. Tout ce qu'on fait est incohérent. Donc, ce monsieur dit qui, justement, ce, genre, monsieur, ce, ce monsieur Jean Bernard dit qui avait bu de l'alcool et il s'est comporté ainsi. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, je ne dis pas que c'est bien, mais je suis en train de dire qu'en fait, c'est aussi les, les méfaits de l'alcool. Donc, donc, ça, c'est aussi les méfaits de l'alcool. Donc, nous sommes son un peu intelligents dans ce sens-là et retenons que l'alcool peut nous pousser à faire des choses dont on ignore réellement, euh, des choses dont on ignore l'impact. Parce que euh, quand il pisse dans ce caca, dans, quand il se met à, à, à faire caca dans son atelier, il n'est pas cohérent parce qu'il est sur l'effet de l'alcool. Mais dites-moi comment quelqu'un peut faire caca dans un endroit qui le sait de magasin, dans, dans un état serein. Personne. On est d'accord Donc, on s'arrête là. On va dire que c'est un geste d'insalubrité, euh, tout simplement. Donc, et on réprimande aussi ça. Hein? On réprimande. Je ne suis pas en train de... de, 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 de de, de, de reconforter hein, le fait que ce monsieur ait fait caca euh, dans son bénétariat. Non, je suis en train de dire que c'est un geste insalubre. Quand tu as dit qu'il a fait, entre, enfin, fait caca dans son bénétariat et fait caca dans l'appareil même, c'est deux informations différentes. Ce n'est pas la même chose. Comprenez Donc, arrêtons-nous sur l'information elle-même. 
ne sortons pas, parce qu'on est en train d'aller dans tous les sens, on dit que oui, il fait caca, euh, dans, il, il pisse dans la bouillie, il chie dans la pâte pour, pour grainer du monde, alors que c'est parce qu'on a entendu, on a entendu qu'il qu'on l'a surpris en train de faire caca dans le bénétariat. C'est ce qu'on a entendu. Bon, après, vous êtes libre de, de, de dire ce que vous voulez, ou encore d'écouter ce que vous voulez écouter. Mais moi, ce matin, j'étais en train de vous dire de ne pas vous laisser emporter, d'être un peu indulgent et de ne pas vite crier à la sorcellerie parce qu'il n'en est rien. Là, où, est, où est la sorcellerie dans cette histoire-là Comme on entend. Oh, c'est pour une pratique de, de sorcellerie. Pour... Ben, attendez, c'est des histoires à dormir debout. Et on entend une, la population témoigner que c'est lui qui est la, 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 la cause de, de toutes ces maladies. Ne, écoutez, on ne peut pas jeter ce monsieur Jean Dic, de Jean Lundi qui en pâture au loup comme ça pour un geste d'insalubrité. Alors qu'on sait tous que Parfois, quand on est souvent fait des choses qui sortent, des choses qui sortent de notre entendement. Oui, parfois. Mais moi, personnellement, je ne saoule jamais. Parce que je, je, je ne saoule pas. Moi, je n'ai jamais... Je saoule... Je ne, allez, depuis que j'ai fait mon comment dit quand j'étais adolescent, je n'ai plus jamais été saoul. Parce que je maîtrise mon corps. Mon corps ne sait pas consommer plus qu'il en faut parce que j'ai un très mauvais rapport avec l'alcool. Oui, parce que l'alcool est dangereux. Quand on boit de l'alcool, on fait beaucoup de choses. On fait des choses et on ne sait même on fait des choses que, dont on n'est pas euh, on fait des choses en fait détachant vous voyez par exemple quand ce monsieur vient au petit matin dans un état alcoolique il fait caca dans son bénitaria en fait son cerveau n'est plus en place c'est le cerveau d'une personne seule c'est un, un cerveau imbibé d'alcool qui réagit comme ça donc j'attire votre attention sur ça soyons indulgents mesdames ne crions pas vite à la sorcellerie mais je condamne fermement ce geste là c'est un geste insalubre à condamner. On doit fermer son bénétariat, c'est clair, oui. Bon, c'est la sanction, oui. La sanction veut qu'on ferme son bénétariat et que, bon, voilà, bon, on peut peut-être l'interdire, n'est-ce pas, de revendre dans n'importe quelle ville du Cameroun, c'est-à-dire, ben, sauf qu'on n'a pas les moyens aussi des deux suivre, oui. Même si on fermait son bénétariat à Yaoundé au Bala, euh, il peut aller à Kribi se réinstaller, il peut aller à Douala se réinstaller, on est d'accord Donc, on ne peut pas dire que voilà, il n'est pas médecin pour qu'on dise qu'il ne doit plus exercer, il n'est pas fonctionnaire pour qu'on dise qu'on va le radier. Bon, c'est juste un commerçant informel qui vend ses beignets et pour vivre. Donc, on va peut-être lui interdire d'exercer dans ce quartier-là, mais il va peut-être aller recommencer ailleurs, mais sur des bonnes bases. Mais cette fois-ci, en, tenant, en, en, tenant, en, en, en se rappelant de la leçon d'Obala, on est d'accord voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce matin par rapport à ça, un point de vue différent du vôtre, bon, une, une autre façon de voir la situation, ma vision depuis Bruxelles, Louise, parce que je ne vois pas ça de la même façon que vous. Je peux pas, euh, je, un geste d'insalubrité ne peut pas se transformer, n'est-ce pas, à un geste de sorcellerie. Moi non, je ne peux, peux pas croire comme vous. Je crois que ce monsieur était saoul, il a fait caca dans son atelier, ça c'est condamné, c'est pas bien, c'est un geste insalubre. Tout ce qu'on peut faire, c'est de fermer son bénétariat. Bon, ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà. Mais quand t'as dit que, oh, oh c'est la sorcellerie, oh, oh, il chie pour, euh, pour avoir des clients, oh, oh, il pisse dans la bouillie, oh, oh, non. C'est des histoires à dormir debout. Donc, venant d'une population pauvre, c'est normal. Quelqu'un de la population pauvre, il croit comme, il croit dur comme fait. Mais moi, ma vision de Bruxelles. Ouais, je vais bosser à deux heures, Tatiana. Je bosse à deux heures, comme hier. Je bosse à deux heures aujourd'hui. Et demain, 9h, donc demain, vous ne me verrez pas le matin. Vous ne me verrez pas en direct dans la matinée, mais plutôt dans, en soirée. <rire> voilà. Donc, c'est pour dire quoi C'est pour dire que sont un peu indulgents. Apprenons à bien écouter ce qu'on nous dit. Parce que dans le reportage, il n'est pas question. On n'a jamais, jamais surpris en train de faire caca dans l'appareil même, c'est-à-dire dans la pâte. Mais on a surpris en train de faire caca dans le box, c'est-à-dire dans son laboratoire, dans cet espace-là qui lui sert d'atelier, on est d'accord C'est ce qu'on a entendu, mais pas plus. Mais la population déchaînée, qui, dit, qui, qui lui reproche d'être tombé malade, euh, voilà, cette personne qui a envie de lui donner un coup de moto sur la tête, vous voyez qu'on allait trop loin, on a entendu quelqu'un dire que, bon, j'ai dit qu'il a envie de lui donner un coup de moto. Donc, un coup de moto veut dire porter sa moto comme ça et jeter sur sa tête, voilà. Alors, sont indulgents, c'est un geste c'est un geste d'insalubrité, voilà. Donc, retenons que c'est un geste. Ben, tu as fait de l'insulter, là. C'est moi que tu appelles. C'est quoi ça, soupe, soupe, là Orisha. Monte ici. Parlez. Orisha. Bon, je vais prendre une personne. 
Tatiana Mimban. Tu vas donner ton point de vue, vue 10 minutes. Tatiana, décroche, s'il te plaît. Oui, indulgent, oui. C'est-à-dire, euh, 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 bonjour, bonjour, bonjour. indulgent à la mesure que qu'on se, qu se arrête au fait, qu'on le punisse, qu'on ferme son militariat parce qu'il a, euh, qu a été sale. Mais pas qu'on dise que voilà, il est sorcier parce que ça n'existe pas. Euh, le Dans l'indulgence ah. de ce côté-là. Bonjour. Je ne peux pas parler, je suis au taf là. Je ne peux pas, je peux ah. juste écrire. Je ne peux, peux pas parler, je peux juste écrire. Pardon, Tatiana Je suis au boulot. Ah, d'accord. D'accord Tout à l'heure le soir. Allez, Donc, d'accord, merci. Bon boulot. Ça bien. Voilà, merci, Tatiana. Non, en fait, quand je parle d'indulgence, ce n'est pas qu'on tolère, hein, c'est pas qu'on laisse ton, son béni haricot encore ouvert, c'est aller qu'on le transforme parce qu'on a entendu, parce que ça va dans tous les sens. Comprenez On dit que oh, c'est pour, euh, pour vendre plus, on a même dit qu'il ferait caca dans ses beignets. Vous entendez Alors que alors qu'il n'était pas question de ça. Donc vous voyez un peu. Bon, je vais faire ce direct sans jamais le partager. Hein. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays Comment Lui <rire> sommes nous même d'abord. On a mangé ça, peut-être, ça fait même pas tuer mon tour à table. On a nous tué depuis les caca. Parce qu'il y a une autre maladie, le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ouais, ça, ça se roule. Ça, ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Ouais, Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. Ouais, L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. Ouais. Alors, Katiana, écris ton, ton opinion. Selon toi, c'est une pratique de sorcellerie ou un geste insalubre Ou un, ou un geste, oui, dites-moi ce que vous pensez. Écrivez en commentaire quest ce que vous pensez, franchement. Écrivez-moi en commentaire quest ce que vous pensez. C'est un geste d'insalubrité ou un geste de sorcellerie Moi, je suis en train de dire que c'est un geste d'insalubrité. Donc, le problème est là. D'accord Les femmes ont des garnitures dans la nourriture. Oui, mais est-ce que tu as vu Jusqu'à là, personne n'a jamais vu, hein Personne n'a jamais vu. On n'a que entendu que. Voilà. Mais personne n'a jamais vraiment vu quoi que ce soit. Donc, parlons des faits concrets. Donc, pas que on a dit que, on a dit que. Elle. Donc, si quelqu'un a déjà vu, montrez justement la vidéo ou encore la photo. Hein. Sinon, ça reste des potins. Mais d'accord Donc, il ne faut pas passer son temps à, 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 à grandir une info sans preuve. Quoi. Parce que dit que quelqu'un a lavé. Bon, comment vous pouvez imaginer ça Bon, peut-être qu'on a dit ça, mais il faut voir. Tant qu'on n'a pas vu, moi, je suis Thomas aussi. On est d'accord Donc, euh, ce Jean-Louis Ndiki euh, a été saoul. Donc, dire que ce monsieur Jean-Louis Ndiki euh, était là parce qu'il a fait ça parce qu'il voulait vendre plus de beignets avec Obouy, c'est tout simplement trafiquer l'information. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Bon, et je vois que je n'ai pas fait que des erreurs hein, dans, dans ma façon de faire ce matin. Mais je dois vous dire ce que je pense, clairement, parce que je ne peux pas, euh, je ne comprends pas ça comme ça depuis Bruxelles. Je suis désolé. Je, à Oba, là, ils ont une autre façon de voir, mais moi, depuis Bruxelles, je vois ça différemment. D'accord Donc, et si euh, ma façon de voir euh, ne correspond pas au vôtre, c'est normal. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. C'est logique qu'on ne soit pas, qu pas d'accord, mais je suis obligé de vous donner mon point de vue. Comprenez je ne vais pas me lever et aller à charge sur ce bonhomme déjà pris à partie par la population. D'autant plus que c'est un geste d'insalubrité. Il ne faut, faut pas être un sorcier pour démêler, pour comprendre que c'est un geste d'insalubrité. D'autant plus que c'est une société qui vit dans un ghetto. Ce qu'il a fait, là, peut-être qu'il le fait chaque jour. Peut-être qu'il a toujours fait. Peut-être qu'il peut n'avait-il pas le choix. J'en sais rien. Voilà. Donc, euh, et même la configuration de nos commerces en Afrique. Nos commerces, on a beaucoup de commerces informels, hein. À côté, comme j'ai dit tantôt, on voit une femme en train de vendre des gâteaux d'haricots et plus loin, quelqu'un en train de vendre la purée de banane, de haricots aussi. Et à côté, on fait pipi. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. 
Voilà. Donc, essayons de bien creuser l'info avant de crier au loup. Bon, peut-être à Obala, on voit différemment les choses. Mais moi, ici, depuis Bruxelles, je décrypte ça différemment. Et je pense que c'est un geste de salubrité et non un geste de sorcellerie. Comme on veut nous faire croire. Comprenez Comme la population veut faire croire, euh, parlant de ce bonhomme. Voilà. Vous savez que je ne crois jamais à la sorcellerie. Ça va être bientôt tout. C'était tout pour ce matin. Je tenais à raconter ça aussi parce que on parle que de ça. Voilà. Oui, oui c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais je condamne ça aussi. Je condamne tout ça à Tom Eden. Je suis pas en train de dire qu'il a raison. Arrêtez de faire les la polémique, il n'y a pas. Je suis en train de dire que son geste, c'est un geste d'insalubrité. Et j'ai aussi ajouté que en, est, en étant en, dans un état, lui n'étant pas dans un, un état de sobriété, il était, il était dans un, un état d'alcoolisé. Alco, hein. il, a, il a donc fait caca voilà, parce qu'il était saoul. Et comme j'ai dit, parfois on, on se roule dans les caniveaux parce qu'on est saoul. On fait toutes les choses qu'on est saoul. Donc le fait qu'il qu ait fait caca dans sa tête ou en prenant son atelier, c'est parce qu'il était saoul. Vous voyez Donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà. Et après, maintenant, vous pouvez dire que c'est un sorcier, mais je ne dirai jamais ici que c'est un sorcier parce qu'il n'a pas la capacité. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, peuvent connaître mon point de vue hein, par rapport à ça. Bon, maintenant, les quotas, on va terminer. Euh, merci pour, pour, la, pour toi qui m'a envoyé 50 euros. Je, vais, je te remercie. Merci infiniment. Et il y a un petit Congo, ça, qu'est-ce qu'il y a même encore sur, sur la toile, à part ça? À part cette histoire euh, de ce monsieur Ndiki, euh, les béni caca d'Obala. Apparemment, la nouvelle, c'est que Priscaline est vraiment arrivée à Berlin et elle a posté. Hein? Donc, on a enfin vu Priscaline à Berlin. Bienvenue en Europe, Priscaline. Et on l'a entendu dans son direct, elle était ferme. Donc, ça se voit qu'elle est en Europe. Et quand tu vas bien t'installer, tu vas te rendre compte que tu es une star à part entière. Parce qu'en Turquie, tu t'es sous-estimé encore un peu, Priscaline. Je te parle, Priscaline. Quand tu étais en Turquie, tu t'es sous-estimé, tu te prenais pour une chinda. Bon, maintenant, comme tu es arrivé en Europe, tu vas te donner aussi beaucoup de la, de la valeur. Déjà, on t'a vu dans ton poste à Berlin. Tu vois, c'est ton premier poste à Berlin, vraiment. Parce que la gare de Berlin, je la connais. Bon, sauf si tu as fait un, des Photoshop, bon, je ne sais pas moi. Bon, si c'est des Photoshop, c'est que tu es très forte. En tout cas, j'ai reconnu la gare ferroviaire de Berlin. Et quand tu dis que, quand tu parles de la Lyon, mais tu es qui toi pour valider le pardon de, de, de la Lyon Est-ce que la Lyon te calcule Tu es qui pour que la Lyon te demande pardon La Lyon ne te gère pas. La Lyon s'est réconciliée avec Tatiana Mimban, la panthère du zoo, Loïc. Et c'est l'essentiel. Et toi, tu, tu n'es même pas abeille. Tu es qui Tu n'es tu pas abeille. Et Flo ne te prononce même pas. Est-ce que Flo a parlé de toi depuis un moment Flo ne te calcule même pas parce que tu n'es même pas abeille. Tu es blogueuse comme tout le monde. Tu vas que bloguer. Donc, ton, 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 ton chinda que tu cherches là, tu ne vas pas être, tu vas être le chinda de personne. Tu vas que faire ton blog toi-même, Prescaline. Tu vas que te mettre en valeur toi-même. Donc, arrête de dire ma faux, ma faux, ma faux. Maman, pépé, tu n'es pas le chinda. On t'a connu comme blogueuse. Maintenant, tu viens, tu dis ma faut, ma faut, ma faut, tes calculs, pas laissez-la tranquille. Faites votre blog et laissez-la tranquille. Parle pour toi. Tu es en train de dire que la lionne, la lionne n'a pas demandé par là, ma faut. Que tu es qui Pour qu'on te demande pardon. Priscaline, tu es qui T'es personne. Fais ton blog normalement et puis tu laisses les gens. Tu es là, tu, tu grades. Maintenant, tu n'as pas honte même de. La même lolo que hier, tu, tu vénérais. Maintenant, tu vas même se faire insulter. Tu vois que oh, Flo ne voit pas ton manège. Et tu as vu Flo te calculer, Flo ne te calcule pas. Elle ne te calcule même pas. Elle n'a même pas cité ton nom. Mais l'autre jour, elle a cité le nom de Isaac Amin. Hmm? Elle a cité le nom de Isaac Amin. Oui, Orisha, bon, tant mieux, Orisha. Orisha, je suis désolé. Tu ne dois pas me faire chanter tout le temps, Orisha. Va-t'en, Orisha, pour le moment. Oui, allez, allez, ça suffit, Orisha. Je ne dois pas aller dans ton sens tout le temps. Mais c'est quoi ça ben, ok, Orisha, bonne journée. Oh, Mais il y en a marre, on ne peut pas dire ce qu'on pense. On va aller dans votre sens. Non, je, veux, je, je, je ne dois pas aller que dans votre sens. Je dis que je condamne ce geste-là. Mais quand tu as dit que c'est une pratique de sorcellerie, je dis non. C'est en aucun cas une pratique de sorcellerie. C'est un geste d'insalubrité. Point en bas. Mais où ouais, le mal Qu'est-ce que j'ai dit d'autre 
Hein? Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je n'ai pas dit, dit, je condamne ce geste-là, qui est pour moi un geste d'insalubrité, et non un geste de sorcellerie. Bon, il ne faut pas vite courir, crier à la sorcellerie, vous voyez la sorcellerie partout, alors, d'autant plus que ça n'existe pas, cette histoire de sorcellerie. Vous croyez vraiment à cette histoire de sorcellerie, franchement? Soyez un peu rationnel et logique. Hein? Vous croyez vraiment que la sorcellerie existe? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que la sorcellerie existe? Hein? Est-ce que la sorcellerie existe? Non, elle n'existe pas. Donc, euh, un monsieur qui a, qui a été, qui un monsieur saoul, qui déconne, oui, on le condamne à hauteur de ça. Oui, on peut que fermer, le, le, le service d'hygiène ne peut que fermer son bénétariat. Ça s'arrête là. Ouais, Tom et bon, Tom et je suis plus en commentaire parce que vous aimez trop quand on vous manque de respect. Hein. Voilà. Donc, je reprends ce que je dis, je condamne ces gestes-là. Je condamne ces gestes. Mais je le classe, je le, je, je, le, je le classe comme un geste d'insalubrité. Je ne vais pas dire que c'est une pratique de sorcellerie ou ne pas dire que ce monsieur a rendu la population malade en faisant caca dans le box où il fait ses beignets, voyons. Où est le lien de cause à effet avec la maladie de la population hein? La population qu'on a entendue, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet dans le fait qu'il aurait fait caca dans son box et le fait que la population serait tombée malade Donc, aucun lien de cause à effet, je suis désolé. Voilà. Donc, c'est ce que je pouvais dire ce matin. Pour ceux qui pensent que j'ai une dame, tant mieux. Euh, je dis, je donne mon point de vue et, elle, et je vais puiser que dans les informations. Bon, on va peut-être encore aller écouter. Hein, pour ceux qui arrivent, et bien, à qui de... ouais, et à à qui de fait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville de Bala. Oui. L'un des points de vente des billets de bouillie haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre sorcellerie et empoisonnement. Voilà. Pratique de sorcellerie et pour empoisonnement, déjà, des un de ça, ça n'existe pas. On est d'accord Ça n'existe pas. Pratique de sorcellerie et d'empoisonnement, ça n'existe pas. Pour une justice. Donc voilà. Est-ce que la sorcellerie, la, sorcellerie, la sorcellerie est reconnue par... Voilà. Est-ce que la loi reconnaît la sorcellerie est-ce qu'on peut porter plainte pour sorcellerie au Cameroun Parlons peu, parlons vrai. Est-ce qu'on peut porter plainte au Cameroun pour sorcellerie Jusqu'ici, non. À ma connaissance, est-ce qu'on peut porter plainte au Cameroun pour sorcellerie Donc, a, bon, cette information-ci que la chaîne de Bruno Médian a publiée, ça n'a pas de sens. Donc, c'est un geste banal qu'on a voulu faire de ça, un grand fait de société, et on crie au loup. Parce que ce que ce monsieur a fait, ce n'est pas bien. Mais quand tu as dit que c'est pour la sorcellerie, je dis non, la sorcellerie n'existe pas. Une affaire qui défait la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des billets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Il a mangé, il a mangé. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations ouais, mais d'où on fait quoi Mais d'où on fait quoi Je suis un homme. Je suis un homme de 48 ans, bientôt 49 ans. Et je travaille avec mes mains. On est d'accord Je travaille avec mes mains. Et les mains vieillissent en fonction de l'âge de la personne. Les mains, les oreilles, comprenez Les oreilles grossissent au fur et à mesure qu'on vieillit. Est-ce que vous saviez ça Les mains aussi. Donc pour ceux qui insultent mes mains, c'est l'écran. Si tu veux voir mes mains, viens voir mes mains en vrai. Viens voir mes mains en vrai. Et mes mains être testées chaque jour pour faire les gâteaux. Je travaille dans une grande boîte. On fait les frottis tous les lundis matin. Et ce deux fois par semaine. Tu comprends Des frottis pas le, le service contre qualité. On est d'accord Donc, vous qui êtes là, qui êtes là vous dites même, même, même. Je dis, on, fait, on me fait un frottis deux fois par semaine. C'est valable pour tous les pâtissiers. Tu as compris Voilà. Tu as dit, montre tes mains, tes mains. Vous êtes trop, vous n'avez rien à dire. Montre juste, qu'est-ce qu'il y a à la même main Clin d'œil. Mets les étoiles pour ton, offre, pour ton, pour ton, offre, ton offense. Mais vous, vous voulez qu'on qu aille dans votre sens, pourquoi Je dis que ce monsieur n'a que fait, il a que commis un geste d'insalubrité. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Ils n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. 
Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais en valeur dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Voilà. Donc, il aurait il était sur le point de donner un coup de moto sur la tête de ce bonhomme. Tout simplement parce qu'il a fait caca dans le bord où il vend ses beignets. Bon, voilà. Bon, je crois qu'on va, euh, va, va arrêter cette direct maintenant parce que je dois aller travailler. Je dois... Je dois encore déjeuner hein, et puis j'ai encore la route à faire. Et euh, merci euh, à tout ce monde-là qui m'ont regardé, tout ce monde, tout ce monde qui m'a regardé ce matin. Et puis euh, même, même à tout ce monde-là à la fenêtre. Hein. Et euh, je dois aussi dire à la maman de Bogos de faire très attention de la façon dont elle parle avec ses enfants parce qu'on a vécu quelque chose tout récemment en direct avec la maman de Bogos et on a eu des sueurs froides. C'est qu'on entendait nous donner des sueurs froides. Donc, faites gaffe avec l'éducation de vos enfants parce que tu peux pas croire que la maman de vos gosses perd un peu la tête, je ne sais pas moi. Du moins, elle a fait ça en direct parce que c'était une conversation entre la maman de vos gosses et sa fait son fils, une conversation vraiment qui donnait des sueurs froides. Allez voir cette conversation sur, le chi, euh, sur la page de, de Choupinette. Hein. Bon, je voulais faire un direct dessus, mais... Euh, je ne veux pas décrypter le direct de la maman de Bogos pour m'attirer encore de plus en lui parce que si je vais décrypter, je vais dire des choses et elle va peut-être prendre ça mal. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on a entendu, cette conversation, franchement, donne la chair de poule. Voilà les quotas. Euh... Ah, clin de... <rire> Waouh. <rire> tu aimes les cacao ah ben, Tu aimes les cacao, on dirait bah, je sais pas, tu, veux me, tu es en train de me dire que j'aime le porti porta Hein Tu es en train de me dire que j'aime le fameux porti porta à 30 000 dollars Non, ben non. Mais non, je donne mon, un point de vue différent, tout simplement. Et j'attire votre attention sur la façon d'écouter ce qu'on dit. Et être indulgent. Ce n'est pas parce qu'on a fait caca dans le box où on fait ses beignets haricots qu'on a conclu qu'on a fait caca dans l'appareil même à beignets. On est d'accord C'est ça la différence. Mais elle dit que j'aime la, 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 la pâte, les cacas, non. C'est pas... Le but n'est pas ça. Euh...
dans l'atelier où il fait sa préparation. Mais il s'est transformé qu'on l'a fait. Et puis, en train de chier, ou encore en train de faire caca dans l'appareil même à baigner. La pâte elle-même. Voilà, donc c'est ça la différence. Voilà. Ah, c'est Donc, où, où, où est-ce que tu vois les circonstances atténuantes, euh, Orisha Bon, Léon dit, Léon dit, c'est la vérité, hein, oui. Oui, euh, tu défends parce que c'est ton frère du village. Non, Ndiki, c'est pas Banjouné, hein, je suis Banjouné et Ndiki est peut-être d'Obala. Donc, n'est pas mon frère du village. Bon, oui, c'est dégueu, Vanessa et vous, non, c'est dégueulasse, oui, t'as raison. Ouais, oui, bon, en tout cas, je suis sûr et certain que ce monsieur a toujours fait ses besoins au même endroit. Mais personne ne voyait avant. Mais d'accord On l'a juste attrapé. On l'a juste surpris la main dans le sac. Donc, quand vous parlez de... <rire> Donc, quand vous parlez de tout ça, c'est que euh, on l'a attrapé, mais tout porte à croire que c'est de la trine habituelle. Tout porte à croire que ce monsieur faisait de son magasin aussi aux heures de fermeture, c'est la trine. Et on l'a juste surpris. Oui, c'est un geste insalubre, euh, Léo. Merci Florence, Digo, pour euh, les étoiles. Merci infiniment. Mais il a plus méchanceté, Orisha, peut-être oui, peut-être non. Mais tu comprends ça comment, Orisha on te dit qu'il avait bu. L'indulgence, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'en Europe, quand tu tues quelqu'un dans un état, euh, tout récemment, on a quitté quelqu'un parce qu'il aurait commis un accident, parce qu'il était sur un état de... sur un état de, de toxicité. Un état de toxicité au cannabis. Parce qu'il avait trop fumé du cannabis, la justice a pensé qu'il n'était pas lui-même. C'est la justice qui pense comme ça. Donc avant de juger un homme, il faut d'abord vous demander si son état est, si, 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 si est apte à être jugé. Hein? Vous criez sur un monsieur qui a bu et qui a fait caca, qui a fait caca où il ne fallait pas. Et vous faites ça une histoire, vous, vous criez au loup, à la sorcellerie. Essayez de comprendre son état d'abord avant de le juger. Mais on dit qu'il a bu. Donc même, on va la quitter tout simplement parce qu'il avait bu. On ne peut que fermer. D'ailleurs, depuis quand c'est un, un crime Tout ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. On ne va que fermer son truc et peut-être lui coller une amende, une contravention. Voilà. Bon, allez, les cotards, je vais vous laisser aller vite manger un petit truc et aller travailler. Hein. Donc, euh, à très bientôt. Hein. Merci infiniment de m'avoir regardé. Et, euh, et qu'on. Je défends pas ce type. Euh, Bon, Vanessa et Vuna, je ne le défends pas. Je suis en train de démêler, de, je, je suis en train de décortiquer ce qu'on a entendu. C'est tout, c'est tout. Même, même la journaliste de Bruno Bidian a dit des choses qu'il ne fallait pas. Parce que quand les journalistes, on ne dit pas que pour certaines populations, ça serait une pratique qui consisterait à faire la carte dans la pâte pour attirer des clients. Mais elle a dit ça sans certitude. Donc, elle devait, elle devait rester sur des faits. Elle devrait dire qu'on l'a arrêté en train de faire la carte où il fait ses beignets, c'est tout. Voilà. Allez, à très bientôt les saumons. Hein. Je dois aller manger et aller travailler.